సార్ నమస్తే సార్ మేము టీసీఎం ఛానల్ అండి సార్ మీ పేరు చెప్పండి సార్ నా పేరు నల్లమూతి వేణుగోపాలరావు అండి మాది నాదండ్ల గ్రామం నాదండ్ల మండలం పల్నాడు జిల్లా అండి అంటే చిలకలూరుపేట కాన్స్టిట్యున్సీ కింద వస్తుంది ఇది మీడియా అంతా మీరు సర్క్యులేట్ చేస్తారని చెప్పేసి విన్నాము ఏంటి సార్ అసలు మీ పాత్ర ఏంటి దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా జరుగుతాయి ఎలా వెళ్తారు మీరు అనే విషయం మాకు షేర్ చేయండి సార్ మా ఛానల్ మేము వచ్చేసి మేము స్వతహాగా రైతు కుటుంబం అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పశువుల్లోనే పిట్టు పెరిగి వచ్చేవాడిని ఇప్పటికి నా వయసు నలభై ఒక్క సంవత్సరం ఇప్పటికి నేను నలభై నలభై ఐదు చోట్ల అందాల పుట్టిలో గెలిచిన సర్టిఫికేట్స్ అది ఉన్నాయి నా దగ్గర అయితే ఈ ఒంగోలు జాతి పశు పోషణ వీటి మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి మనం మనతో పాటు అంటే మేము తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో నేను టెన్త్ క్లాస్ చదివే రోజుల్లోనే మేము చిలకలూరుపేట దగ్గర నుంచి నెల్లూరు వరకు కూడా మేము చూడని పశువు లేదు చూడని షెడ్యూ లేదు అయితే అప్పట్లో బ్రోకర్లు అక్కడ పశు ఉంది ఇక్కడ పశు ఉంది అని చెప్పినా కానీ అప్పట్లో చాలా కష్టంగా ఉండేది వెళ్ళడం ఆ టైంలో లారీలు ఎక్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆటోలు కొంత నడిచే వెళ్ళేవాళ్ళం అయితే రాను రాను కాలానుగుణంగా మనకి రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను ఇంటర్నేషనల్ డైరీ షో హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కోండ్ల వెంకరెడ్డి గారు అనే అతను నా దగ్గర ఒక ఆవును కొన్నారండి ఆయన నెల్లూరులో నాకు ఒక గోశాల ఉంది మనం ఒంగోలు జాతి పశువులకు మా నా వంతు కృషి నేను ఏం చేయగలను వేణుగోపాల్ అని నన్ను అడిగినప్పుడు నేను ఒక అందాల పోటీ పెడదాం సార్ అని చెప్పాను రెండు వేల పదిహేను జనవరి తొమ్మిది పది పదకొండు తారీఖుల్లో మేము నెల్లూరులో పెట్టామండి అప్పుడు దానికోసం తయారు చేసిన వాట్సాప్ గ్రూపు రోజు రోజుకి పెరిగి ఈ రోజుకి నూట యాభై వాట్సాప్ గ్రూపులు అయినాయండి మాకు ఈ ఎడ్ల పందేల గురించి ఓన్లీ దాంట్లో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్లు పెట్టిన వాళ్ళు వెంటనే రిమూవ్ చేసేసేస్తాను ఓన్లీ ఎడ్ల పందేలు సలహాలు సూచనలు ఏదైనా ఎవరికన్నా అవసరమైనప్పుడు ఆ డాక్టర్ గురించి కూడా నేను చెప్పించే ఏర్పాటు చేయగలుగుతా అండి సాధ్యమైన తోటికి మేమే చెప్తాము స్వతహాగా నేను కూడా యాక్చువల్గా హ్యూమన్ కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తా అండి గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇవి అంటే ఎక్కువ మక్కువ కాబట్టి మేము వీటి గురించి మామూలు మన రైతులకి ఈ బ్రోకర్లు వీళ్ళ గురించి మాయాజాలాలు కొంతమంది తెలియక ఈరోజు యువత ఒంగోలు జాతి పశు పోషణ వైపు వచ్చే యువత ఉన్నారు ఈ యువత ఇంటర్నెట్లో చూసి ఒంగోలు జాతి పశువులు కొనాలని వచ్చి ఏదో ఎవరో దగ్గరికి వెళ్తే తెలియక ఇది మంచిది అది ఇది అని అంటగట్టి వాళ్ళు నష్టపోయిన సన్నివేశాలు కొన్ని చూసా అండి ఆ చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పశువుని తెచ్చి అతను ఏదైనా ఆర్థికంగా నష్టపోతే ఆ పశువు ఆ పశువు పక్కన ఉండే పనివాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఉపాధి పోతుంది నాకు అది గమనించా నేను సో ఇట్లా కాదు అందరికీ నాలెడ్జ్ రావాలని ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా మనం అందరికీ తెలుగులో తెలుగులో అలవాటు చేసేవాడిని మేము అసలు టైపింగే తెలుగులో అలవాటు చేసేసాం మొత్తానికి అట్లా ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే రెండు వేల పదిహేను నుంచి గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అండి ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాం అట్లా మనకి ఇక్కడ జరిగే పందాలు కానీ అప్ టు డేట్ ఏ జత కా జత ఎంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఉండా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే వాళ్ళ ఆ లింకులు కూడా కింద పెట్టేసేసి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే సేవ్ చేసుకొని మామూలుగా వాళ్ళు భద్రపరచుకొని కూడా చూసుకోవచ్చు ఆ లింకులు మనకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా కానీ పాపం యూట్యూబ్ వాళ్ళు కానీ మన టౌన్ అగ్రికల్చర్ ఏ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ప్రోత్సహించి మనకి ఈ పందం అయితే బాగుంటుందని అవకాశాలు ఇప్పించి వాళ్ళకి ఛానల్ చేసేవాడిని స్వతహాగా కొంతకాలం నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేసేస్తే అది వేరే వాళ్ళు ఎద్దులు అమ్మకానికి అని అన్న నువ్వు చెప్తే వెంటనే పోతున్నానంటే నేను కొద్దిగా నా డ్యూటీ పనులు కుదరక తర్వాత పెట్టేవాడిని ఈలోపు ఆ రైతులు కూడా వేరే వాళ్ళకి పెట్టి ఆ కంటెంట్ నేను పెట్టేసరికి డిలీట్ చేసేసారు నా అకౌంట్ అప్పటి నుంచి మనకు అనవసరం ఇది అని నేను అనుకున్నాను మనం ఆ గ్రూప్ మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటా నిరంతరంగా నాకు టైం వేస్ట్ అయినా ఆదాయం లేకపోయినా మనతో మనకు వచ్చేది ఏం లేదు నా శ్రమ నేను దగ్గర దగ్గరగా నేను చెప్పాలంటే నేను చేసే పని కన్నా నేను చేసే వృత్తి కన్నా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ మీద శ్రద్ధ ఈ టైమే నాకు అంతా వేస్ట్ అవుతుంది కానీ మనకు అందరికి ఉపయోగపడాలనేదే నా కాన్సెప్ట్ మీకు ఇప్పుడు నూట యాభై గ్రూపులు అని చెప్పారు కదా సార్ అవును మీరు ఒక్కరే మెయింటైన్ చేస్తారా లేకపోతే మీకు ఇంకా సహాయం చేస్తారు యాక్చువల్గా నూట యాభై గ్రూపులకి నేను సెండ్ చేయాలంటే అయ్యే పని కాదండి ఎందుకంటే మనం నూట యాభై గ్రూపుల్లో సెండ్ చేయాలంటే ఒక ఫోటోని ఐదు వందల ఫోటోల కన్నా మనం ఎక్కువ సెండ్ చేస్తే అది బ్లాక్ చేసేస్తారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాబట్టి నేను కొంతమంది మిత్రుల్ని సహాయం తీసుకొని పాపం వాళ్ళతో నేను ఇప్పటి వరకు స్వయంగా కలిసింది కూడా ఏ నాడు లేదు కలిసింది కూడా ఏ నాడు లేదు స్వతహాగా మనతో పాటు మమేకమై సాకం బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు అని దూర్లో ఉంటారండి ఆయ
ఫిరంగపురం మండలం ఎర్రగొండపాలెం అని ఆయన గారు మన నాకు సహకారం ఏమి లేని రోజుల్లో కూడా వంద గ్రూపులు కూడా ఆయన ఒక్కడే మెయింటైన్ చేసేవాడు అతను నలభై ఎకరం రైతు బిజీగా ఉండే రైతు కానీ ఏదో ఒక టైంలో నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సార్ మన మీరు ఇంత కష్టపడేటప్పుడు మా వంతు ఉడతా భక్తిగా నేను చేస్తాను అతను ముందుకు రావటం వీళ్ళంతా వచ్చే ముందు నాకు ఇంకా ఉత్సాహం పెరిగిపోతుంది ఈ ఎక్కడ నెడ్ల పందాలు ఉన్నాయి అవునవును ఎక్కడ నెడ్ల పందాలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు అదంతా తెలుగులో టైప్ చేసి సామాన్యులు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో మనకి యాక్చువల్గా రైతులంతా తెలుగులో చదివేవాళ్ళే ఉంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు అర్థం కాదు కాబట్టి ఈ గ్రూపులు క్రియేట్ చేసి నిరంతరాయంగా అసలు స్టోరేజ్ ఫుల్ అవుతున్నా ఏ రోజుకి ఆ రోజు చూసుకుంటా ఎక్కువ టైం నాకంతా ఈ వాట్సాప్ గ్రూపుల మీద ఈ యాక్చువల్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ వాట్సాప్ గ్రూపు స్టార్ట్ చేసినాక నా పోషపోషణ కొంత కుంటుపడుతుంది అంటే వాటి మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చేయలేకపోతుంది యాక్చువల్గా ఎక్కడ అందాల పార్టీలు ఉన్నా మనకి ఈ ఈ ప్రాంతంలో నేను మా రంగనాథ్ రాజు గారు చెరుకువాడ శ్రీ రంగనాథ్ రాజు గారు పెట్టిన మూడు షోల్లో నేనేనండి ఫస్ట్ అట్లాగే మండపేటలో బహుమతి వచ్చింది ఫస్ట్ ప్రైజ్ మళ్ళీ ద్వారకా తిరుమలలో ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరిగిన ద్వారకా తిరుమలలో జరిగిన అందాల పోటీలు కూడా ఉప్పలపాటి చక్రపాణి గారు నేను గోపికాంత్ విశ్వనాథం గారు అంతా సంఘటితంగా మిత్రులు అంతా కలిసి ఆర్గనైజ్ చేయటం ఈసారి తీసుకురాలేదు సార్ మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ బండలాగే మన దగ్గర లేవండి ప్రజెంట్ లేవు ఇప్పుడు అందాల పోటీలకి అయితే కంపల్సరీ ఎట్టి పరిస్థితులనైనా నాకు తెలిసిన దగ్గర నుంచి మనకు అందుబాటులో ఉన్న అందాల పోటీలు నేను ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఇప్పటి వరకు అయితే లేదు అవును సార్ నేను మా మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తనకు వచ్చిన యూట్యూబర్స్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈయన దగ్గర నుండే వస్తుందండి ఎందుకంటే మేము ఫోటో తీసి పంపించిన వెంటనే చక్కగా మాకు అంత టైప్ చేసి తెలుగులో మాకు పంపించగలుగుతున్నారు పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది నాకు అలవాటైన తర్వాత సార్ తెలుగులో టైప్ చేయడం అలవాక అయిపోయింది సార్ మామూలుగా ఏ పనిలో ఉన్నా కానీ గబగబా టైప్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది మన మినిస్టర్ గారు కూడా నేను రాలేదని చెప్పి మాకు హాస్పిటల్కి డిప్టేషన్ మీద పంపించండి కూడా లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది మన మినిస్టర్ గారు మా మేడం గారు లీవ్ ఎల్లు బాబు నువ్వు అక్కడికి పెద్దోళ్ళు పిలిచినప్పుడు బాగుండదని మా సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అందరు సహకరించారు కాబట్టి నేను ఇక్కడికి రావచ్చి మనకు అప్ టు డేట్ ఏ జత కా జత లైవ్ ఇవ్వటం లైవ్ ఇచ్చే వాళ్ళకి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఓన్లీ ఈ ఎద్దులు పశు పోషణకేనా లేకపోతే ఇంకా మిగిలిన ఉన్న పశు పోషణ ఇది ఓన్లీ ఒకే ఒక్క ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా అంచిన ఒంగోలు జాతి పశువులకు మాత్రమే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మిగతా బ్రీడ్ల గురించి నాకు తెలియదనే నేను చెప్తా తెలిసినా కానీ నాకు తెలియదు అనవసరం అని కూడా చెప్తా ఎందుకు అనవసరం అని అంటున్నా అంటే మన పూర్వకాలం నుంచి కూడా మనకు ప్రతీక మన రాష్ట్రానికి ఒక గుర్తింపు మన రాష్ట్రంలో అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు ఎన్ని రకాలుగా వెలుగు తెచ్చినా కానీ ఒక ఎన్టీఆర్ కావచ్చు ఒక వైఎస్ఆర్ గారు కావచ్చు అంతకన్నా కానీ అంతకన్నా కానీ అని అనొచ్చు ఎందుకంటే పూర్వకాలం నుంచి మనకు వస్తుంది ఒంగోలు జాతి ఒంగోలు జాతి ఇవాళ క్షీణించే స్థితికి వచ్చింది క్షీణించే స్థితికి ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోయినాయి మనకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోవటమే ఈ విపత్తుకు కారణం కమతాలన్నీ చిన్న భిన్నం అయిపోయినాయి చిన్న కుటుంబాలు అయిపోయినాయి చిన్న భూములు అయిపోయినాయి బీడ్ భూములు తగ్గిపోయినాయి అసలు ఈ పశు పోషణ అనే దాన్ని ఒక అంటరాని తనంగా చూసే రోజులు వచ్చినాయి ఈ రోజుకి ఎందుకు అలా వచ్చినాయి అంటే చిన్న కుటుంబాలు అయిపోయినాయి ఎవరి కాళ్ళు ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి ఈ రోజు దసరా అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏదో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి చెప్తారు దసరా అంటే దాని ప్రాధాన్యత లేదు సంక్రాంతి అంటే దాని ప్రాధాన్యత లేకుండా చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో మనకి ఏది వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ పశు పోషణ వీటి మీద రైతు పరంగా మనకి శ్రద్ధ ఉండేది దసరాకి మేము మా నా చిన్నతనంలో మా గుంటూరు జిల్లాలో ఈ ఎడ్ల పందాలు స్టార్ట్ చేయడానికి దసరా రోజు మొదలుపెట్టి స్టార్ట్ చేసి సిద్ధం చేసేవాళ్ళం అంటే కొత్త రకం దానాలు పెట్టి అప్పటి వరకు వ్యవసాయాలు చేసి కొత్త విజయదశమి రోజు ఈ రోజు ఏ పని చేసినా విజయవంతంగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిద్ది అనేది పెద్దలు చెప్పిన సిద్ధాంతం అందుకని ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసి చేసేవాళ్ళు ఈ రోజు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ప్రోత్సాహం వల్ల నిరంతరంగా ఈ ఒంగోలు జాతి పశు పందాలు జరుగుతున్నాయండి మనకి అదొక అదొక విపత్తు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి పందాలు జరిగితేనే యువతకి అవగాహన మరియు ఈ చూసే వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రపంచ దేశాలన్నీ మనకు తెలియకుండా మన ఒంగోలు జాతి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వాటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి అనేది డేగ కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాయండి డేగ కళ్ళతో చూస్తాయి ఎందుకు చూస్తాయి అంటే పశు పాలు ఇచ్చి ఇంత బరువులు లాగగలిగే శక్
కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అంటే ఆ దేశానికి ఆదాయం వనరే ఈరోజు అదైంది అంటే అక్కడ కావాల్సినంత భూములు ఉన్నాయి సదుపాయాలు ఉన్నాయి మనకి కూడా ఇక్కడ రాజకీయ నాయకుల ద్వారా నేను విన్నవించు నేను విన్నవించుకునేది ఏంటంటే అక్కడ ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి సరే వాళ్ళ సంగతులు మనకు అనవసరం అనుకోండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈరోజు మా బోటి సామాన్య రైతులకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఈరోజు ఉండగలిగామండి ఇక్కడ అది కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి ఈరోజు చేసే వృత్తి వేరు మేము చేసే ప్రవృత్తి వేరు యాక్చువల్గా దీంట్లో ఈ ఎడ్ల మేపే వాళ్ళందరూ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక ఐదు వందల మంది ఉంటే ఎక్కువ సార్ దీన్ని మన గ్రామీణ క్రీడల కింద కానీ లేకపోతే ఈ కొన్ని రకాల క్రీడల కింద మార్చిది అంటే ప్రత్యేకంగా అంతరించిపోతుంది ఒంగోలు జాతి కాబట్టి మనకి వ్యవసాయం కూడా అలాగే అంతరించిపోతుందండి దానికైతే సబ్సిడీలు అని లేకపోతే ఏదన్నా చేస్తున్నారు మరి ఈ పశు దానికి గవర్నమెంట్ నుండి అసలు ఏ విధంగా అదే అదే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న సబ్జెక్ట్ కూడా అదేనండి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఒంగోలు జాతి పరిరక్షణ ఎందుకు మనం చేయాలని నేను చెప్తున్నానంటే మనకి ఇంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మనకి ప్రపంచ పట్టంలో గుర్తింపు తెచ్చింది ఒంగోలు జాతి ఇప్పుడు మన మనకి ఏ హీరోని చూసినా కానీ లేకపోతే ఒక కుర్రోడు ఉత్సాహంగా ఉన్నా కానీ ఒంగోలు గిత్తలాగా ఉన్నాడు రా అనే అంటారు మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడికి ఏ శివాలయానికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ నంది ఒంగోలు జాతి పోలే ఉంటుంది మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా చూడండి అక్కడ ఒంగోలు అంటే మన చరిత్ర అక్కడి నుంచి ఉంది కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రోజుకైనా సరే మన ఒంగోలు జాతి పశువుల్ని పశు పోషకుల్ని గుర్తించి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు చేపడుతుంది ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు దాంట్లో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక ఐదు వందల మంది రైతులు ఉంటారండి అంతే అది ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే ఈ ఎడ్ల పందాలకు పోషించే రైతులు ఐదు వందల మంది ఉంటారు ఈ ఐదు వందల మందికి సంవత్సరం మొత్తం మీద ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చినా అయ్యే ఖర్చు మొత్తం రెండున్నర కోట్లు అది పెద్ద బడ్జెట్ కాదు వాళ్ళు మెడిసిన్స్ కానీ లేకపోతే కొంత దానాలు కానీ పోషించుకొని ఇంకా ప్రోత్సాహం ఉంటుంది దీన్ని గ్రామీణ క్రీడల కింద మార్చి ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీ చేసి వాళ్ళకి ఒక అవసరం వస్తే డేటా అంతా నా దగ్గర ఉందండి ఎవరికైనా నేను ఇవ్వగలను దానికి ఒక కమిటీ చేసి ఒక ఒక ఇప్పుడు మన నర్సరావుపేటలో మేము గౌపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆర్గనైజ్ చేసే పందె ఉందండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నూట అరవై ఏడు జతలతో తొమ్మిది ప్రపంచ రికార్డులు చేసాం ఆ పందాన్ని అట్లాంటి ప్రదర్శనలకు వచ్చే వాళ్ళని అట్లా ఒక చోట సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని గుర్తించి అట్లా రాష్ట్రంలో నలుమూలల పందాలు జరిగినప్పుడు అందరిని గుర్తించి ఇంతమంది ఉన్నారని మన దగ్గర ప్రూఫ్ పెట్టుకొని గ్యాదర్ చేసి గ్యాదర్ చేసే పని కూడా మన గ్రూప్లో అందరు ఉన్నారు ఒక ఒక మా ఒక మెసేజ్ పెడితే అందరు డీటెయిల్స్ కూడా పంపించే హాస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటల మొత్తం వచ్చేస్తుంది మనకి ఈజీగా కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రం వీళ్ళందరినీ గుర్తుపెట్టి ఏ రాజకీయ నాయకులైనా అవ్వచ్చు మనం మా రాజకీయ అంటే యాక్చువల్గా చేసేవాళ్ళు ఉన్నా మన ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి కనుక ఇది వెళ్తే తప్పనిసరిగా ఆయన చేయగలుగుతారు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా చేయగలుగుతారు కానీ వాళ్ళకి తెలిసేటట్టు వీటి గురించి చెప్పగలిగేవాళ్ళు ఆ పశువులే కదా అనే తేలిక భావన ఉంది ప్రతి వాళ్ళకి నిన్న మినిస్టర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఒక జతను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ పందెం పెట్టగలిగాడు సో అట్లాగే ఆర్కే రోజా గారు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ప్రదర్శన నా కాన్స్టెన్సీలో పెట్టాలని అన్నారు అట్లా రాజకీయ నాయకులు ఇన్స్పైర్ అయ్యే కొద్దీ వీటికి విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది నా భావన వాళ్ళు ఎవరైనా అవ్వచ్చు మన పార్టీలతో సంబంధం కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ వల్లే ఇంకా కొద్ది గొప్ప ఈ ప్రదర్శనలు ఉన్నందువల్లే పశువులు ఇంకా మేపగలుగుతున్నాం చేయగలుగుతున్నాం లేకపోతే మనం ప్రైజుల కోసం కాదండి ఇక్కడ వస్తే బాగా గెలిస్తే ఇప్పుడు నాలుగు పళ్ళల్లో ఉంది యాభై వేల రూపాయల ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ రైతు నర్సరావుపేట నుంచే వచ్చాడు లేకపోతే కర్నూలు నుంచి వచ్చాడు అనుకోండి ట్రాన్స్పోర్టే ఇక్కడికి నలభై వేలు అవుతుంది వచ్చిన మనుషులు ఏంటి ఏడుగురు ఉంటారు సంరక్షకులు వాళ్ళు తోలేవాళ్ళు మరి ఇదంతా ప్రైజుల కోసం కాదండి ఆ పశువుల మీద ఉన్న మక్కువ మీద చేయటం తప్ప నుంచి దీంట్లో లాభ నష్టాలు అనేది అది సెకండరీ అది సెకండరీ సో నేను అనే ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకునేది ఏంటంటే మాకు ఈ మందుల మీద సబ్సిడీ ఇమ్మని కొంతమంది అడుగుతున్నారు కానీ అది తప్పుదోవ పెట్టిద్దండి అన్ని అన్ని వీటికి అడుగుతారు వీళ్ళని ప్రత్యేకంగా గుర్తించి వాళ్ళకి ఉలవలు కానీ లేకపోతే ఈ దానాల మీద సబ్సిడీ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానీ గుర్తింపు పొందిన వాళ్ళకి ఒక ఒంగోలు జాతి పశు పోషకులు అనేది ఒక ఇప్పుడు అందరికీ కార్పొరేషన్లు పెడుతున్నారు కదండి అట్లా ఒక కార్పొరేషన్ లాగా ఏర్పాటు చేస్తే ఒక సంవత్సరంలో వీళ్ళందరినీ గుర్తించేసేసి బాగా మనం వాళ్ళకి యాభై వేలు లెక్కన ఇచ్చినా కానీ రెండున్నర కోట్లు బడ్జెట్ అండి అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు కానీ అది గుర్తించిన ప్రభుత్వానికి ఆ గుర్తించిన ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడైనా రైతులు ఇంట్లో ఫోటోలు పెట్టుకొని
రంగనాథరాజు గారి ఇంట్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే చింతమనేని ప్రభాకర్ గారి ఇంట్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తొమ్మిది ప్రపంచ రికార్డులను అట్లా వర్షణ పెట్టారు అది అదొక ఎద్దుల పందాలు ఎద్దులు అంటే అటు ఉత్సాహం వేరండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే తొమ్మిది కోట్లు పది కోట్లు పెట్టి ఒక కారు తీసుకొస్తారు నా దగ్గర అంత డబ్బు ఉంటే అదే కారు నేను తీసుకొస్తా కానీ ఈరోజు నేను పందెం కొట్టిన ఎద్దుల్ని నన్ను ఓడించాలంటే దానికి ప్రత్యర్థిగా ఇంకొకరన్నా ముందుకు రావాలంటే అప్పటికప్పుడు అయ్యే పని కాదండి అది సంవత్సరం వెయిట్ చేయాల్సింది అందువల్ల వీటి మీద అంత సాధన ఇవ్వాలి సాధన కాదండి అసలు అంత తయారయ్యే ఎద్దులు రావాలి కదా ముందు రావాలి అవి కావాలంటే షోరూంలో దొరికే వస్తువులు కాదు కదా అది వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడిన పని ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ మనుషులకి ఈ ఖర్చులని పెరిగిన కొద్దీ ఇంకా సామాన్య రైతులు తట్టుకోలేని స్థితిలోకి ఇది వచ్చింది మన వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక నిష్కర్ష మన ఒంగోలు ఎత్తని తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది మాకు చెప్పగలుగుతారు ఎలా దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఒంగోలు ఎత్తని ఎంచుకోవటం అనేది దాని లక్షణాలను బట్టి మనం ఎంచుకోవచ్చు అండి నడుంబారు తోక బారు కొంతమంది తోక కురస అని చెప్తారు తోక బారు అంటే దాని తల్లి తండ్రి పాలసార కలిగిన లక్షణాలు ఉంటే తోక బారు వస్తుందండి అదే దాని తండ్రి కానీ తల్లి కానీ నడి కురచు ఉంటే తోక కురచ వస్తుంది ఇవి లక్షణాలు కొంతమందిని తోక కురచ అంటారు కొంతమంది తోక బారు అంటారు ఈ ఒంగోలు చేత లక్షణాలు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్న సంక్లిష్టత ఏంటంటే తోక బారు ఉండదేమో పాలసారకు ఉపయోగపడింది తోక కురచు ఉండదేమో మన ఎడ్ల పందెల్లో యాక్టివ్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడింది అంతేగాని తోక బారు తోక కురచులో వివాదం ఏమి లేదు అందులో ఇవి తెలియక కొంతమంది మామూలుగా కొన్ని డిస్కషన్స్ కూడా నేను విన్నాను దీన్ని బట్టి ముఖం కురస చెవు కురస మెడ కురస నడుం బారు తోక బారు బొడ్డు మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ పొడవుగా కాకుండా ఉండాలి బొడ్డు పొడవు ఉండడం అనేది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదులే కానీ చురుకుదనం తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల వీటిలో బట్టి అంటే మనం పశువుని చూసిన బట్టి లక్షణాలను బట్టి దానికి ఉన్న గుణాలను బట్టి మనం ఎంచుకునే పరిస్థితి ఉంటుందండి అది అనుభవం ఉన్న అనుభవం మీద వచ్చింది సార్ ఇది ఎవరికైనా ఎందే కానీ దీంట్లో ఎవరు శాసనాలు చేసి ఇతనికే ఇప్పుడు మేము తీసుకోవాలంటే తెలియని వాళ్ళు అంటే మన పెద్దలు దీంట్లో ఏ అంటే మిగతా బ్రీడ్లో ఉన్నాయో లేవో నాకైతే అవగాహన లేదు కానీ మనం ఒంగోలు జాతి పశువులకి అంటే మంచి లక్షణాలు ఉన్న పశువులకి సుడులు బాగుండే అనేది మన పెద్దలు కొంత సిద్ధాంతం పెట్టారు కానీ మధ్యలో నేను కొంతకాలం నమ్మలేదండి సుడులతో ఏముంది అంటే సుడులు బాగలేని కొని కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళు బోలెడ మంది ఉన్నారు అట్లాగే ఆ బాటలోనే నేను పయనిద్దామని ఒక ఆవు తోడ సంతకొస్తే అది కటింగ్ వాళ్ళు అంటే మాంసం ఇక్కడ వాడే వాళ్ళు కొంటే అరే ఇది పోతుందని నేను ఇంటికి తీసుకొస్తే మరి అది అదృచ్ఛికంగా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ తప్ప అవ్వచ్చు అదైతే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగించిందండి నా ఎద్దు ఒకటి రెడీలో ఉన్న ఎద్దు షడన్గా చనిపోయిన పరిస్థితి ఉంది అందుకని నాకు కొంచెం సెంటిమెంట్ పడింది అంటే మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళం అంతా సెంటిమెంట్కు లోబడి ఉంటాం సహజ సిద్ధంగా మన పెద్దలు పెట్టి మన పెద్దలు మాకు ఎప్పుడు మా తాతగారు చెప్పేవాళ్ళు సుడులు చూ కరెక్ట్గా లేని కొనొద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు అంటే ఆవుకి తోక కింద తోక ఎత్తి చూడు చూడొద్దు పైన ముఖం మీద వెన్ను మీద చూడాలన్నారు నేను కొనదానికి ముఖం మీద వెన్ను మీద చూడే ప్రాబ్లం ఉంది ఆ రోజు సో దానివల్ల మనకి తగిలింది కాబట్టి నేను అనేది ఏంటి అండ్ మరి మాన్యువల్గా పెద్దలు చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం నడుచుకుంటే బాగుంటుంది అనేది నా సదభిప్రాయం అంటే ఏంటండి అంటే ముఖం మీద చూడి కరెక్ట్గా ఉండాలి ఒకటే ఉండాలి మనం బొట్టు పెట్టుకునే స్థానంలో చూడు ఉండాలి వెన్ను మీద బొడ్డుకు ముందు చెండు మూపురానికి కొంచెం ఎడంతో ఒక చెండు ఉండాలి ఒక ఒక చుడు ఉండాలి ఇవి ఉంటే ఆవు అవి చూసుకుంటే సరిపోద్దండి కింద మోకాళ్ళ మడతల్లో చుడు ఉంటుంది అది మోకాళ్ళ మడతల్లో ఉంటే సంఖ్యల చుడిగా పరిగణిస్తారండి మన పెద్దోళ్ళు తోకకి రెండు వైపుల బయట కనపడితే అది చీపురు సుళ్ళు అంటారండి ఆ చీపురు చూడు ఉంటే ఇంటి ఇల్ల మన సంసారం మొత్తం చీపురు పెట్టి ఊడ్చినట్టు పోతుంది ఇదంతా ఇదేంటంటే మనం చెప్పుకుంటా పోతే మన సాంప్రదాయాల్లో మన పెద్దలు చెప్పిన సిద్ధాంతాలు కాకపోతే ఈరోజు మనం మాట్లాడితే ఒక కాంట్రవర్సీగా ఉంటుంది బయట తెలియ కొంతమంది తెలియక అంటే ఇతని సుళ్ళు గురించి మాట్లాడుతున్నారు బ్రీడ్ డెవలప్ అవ్వాలా సుళ్ళు అట్టుంటే ఏంటనేది ఇది ఒక రకరకాలుగా ఉంటుంటాయి అది సెకండ్ రీసన్ మీరు మంచి పశువుని కొనుక్కోవాలి అని అంటే ఈరోజు దాని లక్షణాలను బట్టి తల్లి పక్కన పాలు తాగుతున్నప్పుడు 
मन दाने तीन गुणा ने बटी चूसको एचुको कोई लक्षण चवकूर सा मुखम बार मन चूडन तो स्पष्ट दक्षण कनपड़ता मन की पंदे का इप्ड पंदे बने पूर्वक दर दशु मुफ संवर चिल पै चिल बतिन संघटन उद्दल द्वारा नीन विना नाकते इरवे मुफ संवर पशु चूसा ग रीसे प्रभुत् ने मूड आबोत्तन ना दर इन राष्ट्र दर मूड आबोत् अन ले प्रभु ने मूड आबोत्तन इरवे रेन भाई नाग इरव रेन भाई ईद इरव मूड सुना नाग नंबर गल आबोत्तन दीन इरवे रेन भाई नाग अने हईदराबाद हईटेक् सिटी अंदाल पोटी फस्ट वन इंटरनेशनल डैरी षो तरह इरव मूड सुना नाग अने मन मंडपेट ताड़ेपल्ली मन यार्लगड वेंकटराव ग कानूर प्रदर्शन मूड प्रदर्शन अभी बहुमत दूसरा जरिए मैं गवर्नमेंट एचुको दी इरव मूड सुना नाग अने मन की बेमडोल दर गो गोपालपुर अने अल्लूर नवीन गार दर पुटिंदी अभी पुटक अभी इतला इरवेतलेंटे दाखिल दगर दर मुफ रूम संवस मन की मुफ रूम संवस मिनीम उ अटे अट्ला वंश पारंपर्य वस्तना आवल दाखिल पुटिंद अभी अभी आव असल गिता दौड़ एक् मैं एंक्वर वी तरह तेजको चूसी आव चूसा अट्ला दी मन चूसी दाने बटी रोजेटे व्यय बे गत रईत दुडो आवल पुटे अवसाय से अड़े चल संघटन उल्ला स्पष्ट तेस मन की एक्व चाकेंटे एवरू निबेकोले पथि निदाने अभिप्रय उन्ना बराइचे शक्ति लेकिन चुटमें एवरक चुटाल चुटमू मनि अभी चुस्को वृत्ति वे प्रवृत्ति वेर मल्ल इतने पनी मीद बैठक वाट चूसेवावर उठर इधी समस्या उठा वालाजु मूल लाइफ स्पैन अट्ठे वे की ट्वी एबोव ट्वी बिवी फाइव इयर्स अंदे श्रम एक्वे वीट की पंद गिने की श्रम एक्वे पंदा पेरीपोनाई वीटे एक्व पंदा आड़ते तुंदर यद डेट इन स्पोर्ट्स वो मन की वेट लिफ्टिंग एन संवस कनपड़ता सर मन वीट अंत कदा मैं वाटे एज वाला एज इतवर उठा कदा वीट व्रम ते तग्स्टर का काकोजुद पंदा रिटैर्ड की आ रईत पेर अटे एक्वल दर उ आ रईत की पेर प्रख्यात लेने चाल मंद अमे स्थित आमेटू जो एवर को वील के अवगाहन उड़ा वील की बर्डन अंदे को बर्डने रोजू खर्च तग्द कदा मन पेदल सामर्थ्य चुप्तार कदा गुर्रम गुडदेना दाना रोट उड़दन मरी दाखिल खर्चे कदमी इपू आद रईत बरा स्थित वेजु सो दाने बटे लाइफ स्पैन अच्छे ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इयर्स अने मनजी का मंच क्वेश्चन मध्यकाल जो मन पूर्वक मंजूल पसर प्राता पूर्ति ओंगोल जाति अंत पूर्ति रंग बूड़द रंग चु मैला चु मैल अंत मूप्र मैल मूति नल कदवी पै पेद तो नल उ कन्न काटक बेटन कंट चुटर नल को नल को अभी लेकिन नल बोड अटे बोड कसन उठदी आसन अटर यूर यूरोस अभी चवर चवर चुटर अभी चुटूर मन के असल रौंला काटक बेटे आ नल वनक पेड़ बेटे दर आसन दर अंतर के नल इधी स्पष्ट उंगोल जाति स्पष्ट अंत इधी स्पष्ट इंकोट का एडु नल अटार ऐक्चुअल नल गि की अदे ओंगोल परस प्राता पुड़ते हारमोन डेवलपू एज वो अंत दर दर फोर इयर्स नीचे अंत आर पर्ल दाटी कैटगरी वगैरह नीचे आटोमेटिक सीजन बटी 
వాతావరణ పరిస్థితులు మారినప్పుడు నవంబర్ నెల నుంచి మార్చి నెల వరకు క్లైమేట్లో ఉండడానికి ఆ హార్మోన్లు ఉత్పన్నం అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రెడ్ ఉన్న టెస్టికల్స్ బ్రౌన్ కలర్కి మారిపోతాయి లైట్గా కనపడతా ఉంటాయి అది అది మంచి జెనెటిక్ కలిగింది అనేది పెద్దల భావన అంటే యాక్చువల్గా నేనే సైన్స్ చదవలేదు మన మనం చదివిన సైన్స్ అది ఇదంతా పెద్దలు నాకు చెప్పిన సిద్ధాంతం అనేక మంది పెద్దల దగ్గర ఇప్పుడు నాకు పొగదాగే అలవాటు లేకపోయినా కానీ అప్పట్లో నేను చిన్నపిల్లలు ఆయన ఉన్నప్పుడు పెద్దలకి పొగాకు తీసుకొచ్చి వంద మందిని కనుక్కుంటే ఇద్దరే కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పేవాడు అయితే ఇమాజినేషన్ చేసుకుని ఈ రోజుకి ఒక మనిషితో సెలక్షన్తో సంబంధం లేకుండా ఒక మనిషి సలహాతో కూడా సంబంధం లేకుండా మనం కొద్దిగా గొప్ప మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి వెటనరీ డాక్టర్స్ మాకు నాదండలో వెటనరీ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి రోజు ఒక గంట గంటన్నర కూర్చొని హోటల్ వెంకటేశ్వరరావు గారు అనేవారు గౌతమ్ గింజుపల్లి గౌతమ్ కుమార్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు నాకు బాగా సబ్జెక్టులు అంటే మాకు మెడిసిన్ గురించి కొద్దిగా గొప్ప అవగాహన ఉంటుంది కాబటట్టి ట్రీట్మెంట్లు కూడా సహజ సిద్ధంగా చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ కూడా నేను సొంతంగానే చేసుకునే పరిస్థితి ఉందండి సో అందువల్ల ఇంకొకరితో పని లేకుండా ఈరోజు మనం ఈ ఫీల్డ్లో రాణించగలిగే శక్తి కూడా ఉంది కొంతవరకు మనం ఈ బండ పందాల్లోకి రావాలంటే మళ్ళీ తోలే డ్రైవర్లు కావాలి కాబట్టి నేను ఎక్కువ దీంట్లో అంటే యాక్చువల్గా రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో పొళ్ళు అయిన దూడలు పాల పళ్ళ గిత్తలు అనే వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది నేనే తీసుకొచ్చి అప్పుడు అది అది పావు గంట ఉండేది అప్పుడు దాన్ని కాలక్రమేణా పది పది నిమిషాలకి ఏడుగురు కాకుండా ఆరుగురు మనుషులకి మార్చి చిన్న రైతులతో అంటే మనం చిన్న రైతులుగా ఉన్నప్పుడు వాటిని తప్పనిచ్చి పెద్దవాటిని మనం మేపలేము వీటిల్లో కొంచెం దెబ్బలు తక్కువగా కొట్టేటి కానీ దానికి చర్నాకాలు తీసేసి చొరకాలు అని ఉంటాయండి దెబ్బ తగలకుండా ఉంటాయి చిన్న చర్నాకాలు అట్లాంటివి పెట్టి రూపకల్పన మార్చి అంటే రైతులకు ప్రోత్సాహం ఉండాలి వీటిలో అట్లా మన నర్సరావుపేటలో గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి పందెం పెట్టినప్పుడు యాభై ఆరు జతలు వచ్చినాయండి పొళ్ళైన దోళ్ళు ఇప్పుడు ఆ సైజులో ఎక్కువ రావటం వల్లే మేము ప్రపంచ రికార్డు చేయగలిగాం ఈ ప్రపంచ రికార్డు చేయడానికి కూడా సార్ సహకరించి మా ఎమ్మెల్యే గారు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానీ కమిటీ సభ్యులు కానీ అందరు సహకరించి మనం ఒక ఇన్ని జతలైనా ఇప్పటివరకు ఎక్కడ అవ్వలేదు మనం ప్రపంచ రికార్డు చేయాలి అన్నప్పుడు గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సానుకూలంగా స్పందించి మీ ఎట్లా చేయాలంటే అట్లా చేయి వేణు అంటాం ఆ టైం మనకి హైయెస్ట్ పోటీ రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఒకటి ఇప్పటి వరకు అన్ని జతలు రాల మళ్ళీ జరగల మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మా పందెం అనుకోకుండా డేట్ మారడం వారం రోజులు ఎక్స్టెండ్ అయ్యేసరికి నెక్స్ట్ పందానికి నూట ముప్పై ఐదు జతలే వచ్చింది మేము పెట్టే టైంలో ఎక్కువ జతలు రావడానికి అవకాశం ఉంది అప్పుడు అందులో సక్సెస్ అయ్యాం మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఆ ఆ రికార్డ్ని అధిగమించగలుగుతామని ఆశిస్తున్నాం మిగతాదంతా భగవత్ సంకల్పం మనం చూడాలి ఇప్పుడు మనకి ఎద్దుల్లో మెయిన్ ఈ డిసీజ్ వచ్చి ఇవి చాలా బాధపడతాయి ఈ డిసీజ్ వల్లే చాలా మటుకు చనిపోవడం జరుగుతుంది లేకపోతే వేరే ఏదైనా కానీ అసలు ఎందుకు రైతులు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడతారు వాటి వల్ల ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన పూర్వకాలంలో మన పశువులు బీడ్లో మేతలు తినొచ్చి వాటిలో ఉన్న పోషకాలు ఇవన్నీ తిని యాంటీబాడీస్ పెరిగి ఏ వ్యాధినైనా తట్టుకోగలిగాయి పూర్వకాలంలో ఈరోజు బయట బీళ్ళు లేవు తిరిగి వచ్చి వాటికి సంపూర్ణంగా అంటే నా చిన్నతనంలో తెల్ల జొన్న అని పచ్చ జొన్న అని మరి బొబ్బర్లని కొలగంజేర్ అని పిల్లి బెసర్ అని ఒక పప్పు జాతి మేత ఉండేది ఒక ఈ మేతలు జొన్నలు ఈ రకాలు ఒక ఒకటి ఉండేదండి ఈ ఈ రెండు రకాల మేతలు మేస్తేనే సంపూర్ణంగా పశువు ఎదగలిగింది మామూలు సహజ సిద్ధంగా ఈ పప్పు జాతి తిన్ తినగలిగితేనే ఎముకూరిద్ది ఎముకి మామూలుగా మీరు ఒక వ్యత్యాసం చూసుకుంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాల పశువులు ఏ ఎంత ఎంత మనం మేపినా కానీ కండలు వస్తాయి కానీ ఎముకూరదు ఈ ఏరియా పశువుకి మీరు అదే చూస్తే గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా దగ్గర నుంచి నెల్లూరు జిల్లా మధ్యలో చూస్తే ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి పశువుకి ఎక్కువ ఎముకూరిద్ది కండ తక్కువగా కండ కూడా వచ్చిద్ది కానీ అంత తక్కువగా కనపడుద్ది అంటే ఎముకు భారీ సౌష్టం వస్తుంది అది ఆ నేల తీరు ఆ నేలలో వచ్చే పోషకాల విలువను బట్టి అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే మనకి ఒంగోలు ప్రాంతంగా చేసి దాన్ని గుండ్లకం పరివాహంగా చేసి అక్కడ డెవలప్మెంట్ బాగా ఉంది కాబట్టి ఒంగోలు బ్రీడ్ అని పేరు పెట్టగలిగారు అప్పట్లో మనకి నేను అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈరోజు మనకి డిసీజెస్ అన్ని రకాల డిసీజెస్ని తట్టుకోగలిగేది మనం ఒంగోలు జాతి ఇవి కూడా ఎందుకు ఈరోజు తట్టుకోలేకపోతున్నాయి అంటే సరైన మేతలు పోషణ లేక ఈరోజు కూడా వీటికి ఏమైందంటే మనం కనుక ఎక్కడికన్నా ఊరు కానీ ఊరు బయటికి పోయినప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్లు అయితే మనం ఎట్లా తింటున్నాము ఈరోజు కూడా వీటికి పొలంలో మేత వేసి కోసుకొచ్చి వేసేవాళ్ళు లేరు 
సహజ సిద్ధంగా తగ్గిపోయారు వీటిలో కూడా ఏంటంటే అంతా ఫ్యాషన్గా అయిపోయింది సార్ ఈరోజు పందాలు కూడా అంటే ఉలవలు వండి పెట్టడం అసలు మేతలు తక్కువ అయిపోయింది అసలు మామూలుగా నాప చొప్ప వేయడం కూడా ఈరోజు మూట అయిపోయింది చాలా మందికి అప్పట్లో ఉన్న మేత అంతా ఇప్పుడు అప్పట్లో పిల్లి పెసర కోసి వాములు వేసేవాళ్ళం మరి తైదగడ్డి తైదగడ్డి అంటే మీరు రాగులు ఈ ప్రాంతంలో చోళ్ళు అంటారు ఈ రాగులు పండించిన గడ్డి ఇదంతా మన వ్యవసాయంలో పంట పండించిన వ్యర్థం అంతా వాటికి మేతగా ఉపయోగపడేది మన ఒంగోలు జాతిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే మన పంట వ్యర్థాలని మన భూమిని గుల్లపరిచేటట్టు అవి సేంద్రియ ఎరువులుగా అంటే వాటి పేడని మనకిచ్చి మన అభివృద్ధికి తోడ్పడేటట్టు ఉపయోగపడే పశువే ఒంగోలు జాతి దానికి ప్రత్యేకంగా మనం తినేది పెట్టమనేది అడగట్ల మన మన పంట వ్యర్థాన్నే అద్దెంటుంది మన 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 మనకు అవసరమైన ఉత్పత్తిని అది ఉత్పన్నం చేయగలుగుతుంది భూమి నుంచి దుక్కి దునుతుంది భూమిని సారవంతం చేస్తుంది ఈరోజు దాని పేడ పాసుతో క్రిమి సంహారక మందులు కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఏది ఆర్గానిక్గా దాంట్లో అనేక క్లాసులు పెట్టి మన రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ ఇంకా అనేక మంది సంస్థలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి ఇట్లాంటి వాళ్ళు అంతా అవేర్నెస్ చేస్తున్నారు ఇట్లా మనకి భావి తరాల్లో ఈ పెట్రోలు డీజిల్ లేకపోయినా కానీ రేపటికి ఒంగోలు జాతి బ్రతుకుంటే మరలా మనకి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడగలిగేది మన జాతి ఒక్కటి అనేది నా అభిప్రాయం డిసీజ్ రావడానికి ఈరోజు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గటానికి ఏంటంటే సరైన పోషక సంపూర్ణ పోషక ఆహార పదార్థం అందితే ఆటోమేటిక్గా మనిషికైనా పశువుకైనా యాంటీబాడీస్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఈరోజు ఈ డిసీజులు ఎక్కువ అవటం యాక్చువల్గా మనకి లంపి స్కిన్ డిసీజ్ అని వస్తుందండి ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు చాలా పశువులు కూడా ఈరోజు పోతున్నాయి పోతున్నాయి చనిపోతున్నాయి చనిపోయే పరిస్థితి ఉంది అది ఆ సబ్జెక్ట్ అది వేరండి ఇంకా మనం దాని జోలికి వెళ్ళటం ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు అది దానికి మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ అవుద్ది కదంతా ఇప్పుడు అది వేరే విషయం ఈరోజు నేను అనేది ఏంటంటే ఈ లంపి స్కిన్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది సహజంగా ఈ పశువులకు కూడా మా ఇప్పుడు పెద్దల ద్వారా నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే దీంట్లో ఈ లంపి స్కిన్ డిసీజ్కి ఏదో వ్యాక్సిన్స్ అది వేస్తున్నారు వ్యాక్సిన్ వేసిన పశువులకు కూడా వస్తుంది వ్యాక్సిన్ అంటే మనం ఎవరిని నమ్మలేం సార్ ఈ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళు కానీ ఈ బ్రో వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వీళ్ళందరూ కరెక్ట్గా అది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చిన దాకా ఫ్రీజింగ్లో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది మనకి నమ్మకం లేదు చెప్పలేము అది ఎవరు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఎవరు ఉండరని మనం అనలేము కానీ ఉంటుందని గ్యారంటీ కూడా ఏం లేదు దాన్ని టెస్ట్ చేసా మనం వాడలేము ఇప్పుడు ఈరోజు యాక్చువల్గా మనం ఏదైనా ఎదురు ప్రశ్న వేసినా కానీ డాక్టర్ని ఇష్టమైతే చేయించుకో లేకపోతే లేదు వెళ్ళిపోవాయా అని అంటాడు నష్టం ఎవరికండి ఇప్పుడు ప్రశ్నించే శక్తి మనకి లేదు రైతుగా ఎక్కడా ప్రశ్నించే శక్తి లేదు ఇప్పుడు మేము తణుకు కానీ ఎక్కడికన్నా కానీ హైదరాబాద్ కానీ వస్తాము నే నేను హైదరాబాద్ పోయిన సంఘటన చెప్తాండి హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో అందాల పోటీ ఉంటే మేము ఎత్తుకొని ఎద్దులు ఎత్తుకొని వెళ్తుంటే మధ్యలో పోలీసులు ఆపుతారు మీకు పర్మిషన్ లేదు ఈ వెహికల్లో వెళ్ళటం నేరం అని అంటారు సరే అట్లా కాదు సార్ మాకు ఇన్విటేషన్ ఉంది చూపించినా కానీ సరే ఒక యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు టీ గిచ్చిపో అంటారు అంటే నాకు ఒక ఒక సన్నివేశంలో బాధ వేసిద్దండి మనం ఇంత పశువులు మేపి ఇంత చేసి ఈ వంద రూపాయల కోసం మనల్ని ఎంతసేపు వెయిట్ చేశారు ఏంటని మళ్ళీ గతంలో ఇంకా కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చేసామండి ఎందుకంటే వ్యవస్థలో కొంతమందిని ఏ లెత్తి చూపించినట్టు అవుద్ది మనం ఇప్పుడు అన్నంబట్ల వారి పాలెం అనే ప్రాంతం అంటే నేను వాళ్ళని తప్పు చేసి చిన్న చేసి మాట్లాడటం లేదు ఒక నా కళ్ళ ముందు జరిగింది చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఒక కొద్దిగా మామూలుగా రైతు దగ్గరకు వచ్చి రెండు వేలు నువ్వు రైతువే కదా పంది పెద్దలు మేపుతున్నావు కదా నీ అంటే ఆ భాష కూడా కఠినంగా నీకేమైంది అని డిమాండ్ చేసి అతని దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ వేసింది అండి ఇప్పుడు మామూలుగా అడిగి వాళ్ళు సంతోష రైతులు అనేవాళ్ళు సహజంగా సంక్రాంతి ఇవ్వ ఇస్తారు అట్లా తీసుకుంటే పద్ధతిగా ఉంటుంది కానీ మనం మనం ఎద్దులు మేపి ఇంతమందికి ఇంతమంది దగ్గర ఇంత చిన్నపోతున్నావా అనే భావం నాకు కలిగింది అరా అంతే కదండి మరి ఎంతమందికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కూడా రాజకీయ నాయకులు వస్తున్నారన్నా కానీ ఎద్దులు పెడతారు ముందు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక వీళ్ళని ఎవరిని పట్టించుకోరు నేను ఒక స్థాయి గుర్తింపు అనేది మనం యూనిటీగా లేదు ఎద్దులు మేపే వాళ్ళని ఒక యూనిటీ లేదండి గవర్నమెంట్ గుర్తించి ప్రోత్సాహాలు ఇస్తే ఇవి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఒంగోలు జాతి ఇప్పుడు ఒంగోలు జాతికి స్వతహాగా ఎప్పుడు తెచ్చిన గుర్తింపు ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్లు కూడా గుర్తించి వీళ్ళకి ప్రోత్సాహాలు ఇస్తే ఇంకా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ప్రత్యేకమైన ఆదరణ ఇంకా వచ్చింది అనేది యువతలో కూడా ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి ఈ రోజైనా
వీటి వీటిలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు మనం చూడాలి అని ముందుకు వచ్చి చేయగలిగిన రోజే మనం ఒంగోలు జాతి పశువులు అభివృద్ధి అవుద్దండి ఈ పథకాలు ఇచ్చి వీటికి ఎన్ని మేతలు ఎన్ని ఇంజక్షన్లు చేసినా కానీ ఇది అవదు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ప్రోత్సహించే వాళ్ళకి అంటే ద్వారకా తిరుమలలో అందాల పోటీలు కానివ్వండి లేకపోతే కానూరులో కానివ్వండి మేము నర్సరాపేటలో నిర్వహించి ఇట్లాంటి అందాల పోటీలకి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం ఇచ్చి లేదా ప్రభుత్వమే సంవత్సరానికి ఒకటి రెండు అందాల పోటీలు నిర్వహిస్తే మీ బోటు వాళ్ళు అభిమానం ఉండోళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ టైంకి మనం ఒక ఆవు బియ్యం తీసుకొని వద్దాం అందాల పోటీలకి అనే ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి వారిలో వచ్చిందండి మన ఎడ్ల పందాలు చూసే మన మినిస్టర్లకు కొంతమందికి ఉత్సాహం వస్తుందని అంటే అట్లాంటివి చూస్తే ఈ ఎడ్ల పందాలు అంటే వ్యయ ప్రయాసాలతో ఉంటుంది కాబట్టి వెనకాడతారు కానీ ఒక ఆవును కొందాం అనే ఉద్దేశం ఈజీగా వస్తుంది సంతానం పెరిగిద్ది అనేది నా అభిప్రాయం ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం సార్ ఇప్పుడు చిన్న రైతుల కుటుంబం నుంచి వచ్చాం కాబట్టి ఆ లోతుపాట్లన్నీ మనకి తెలుసు సార్ ఇప్పుడు అదే మంచి అభివృద్ధి చెందిన కుటుంబం నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే అంతా ఇలాగే ఉంటుందని అనిపించింది ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పటి చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఎంతో కష్టపడి వచ్చాం కాబట్టి మనకి బాధలన్నీ ఉత్పన్నం అయ్యి మనకు మన నాకు జరిగిన అనుభవాలే నేను చెప్పా అంతే కదా ఇప్పుడు ఏది అది జరిగిద్ది అట్లా ఉంటుంది అనే మాట మన మాటలు ఒక్కటి కూడా లేదు ప్రతి ఒక్కటి మన నా అనుభవం నాకు జరిగినయే చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు మాటలు అయితే అదేండి నేను ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం యూత్ ఇన్స్ట్రెస్ట్గా వచ్చి చేసే దాంట్లో మన సంఘటితంగా ఇప్పుడు ఎందు ఏదేదో ఉత్సాహ ఇప్పుడు క్రికెట్ ఇవి అనేది మన మన రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రైతుల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానండి మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను అంటలేదు రైతు మన తాతలు తండ్రులు అంతా రైతులు మనం ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ ఈరోజు ఎద్దులు మేపే వాళ్ళలో కూడా అంతా రైతు పెట్టలేనండి ఏ పారిశ్రామికంగా కానీ డెవలప్ అయినా కానీ ఉన్నవాళ్ళంతా రైతు పెట్టలే మన మూలాలను మర్చిపోకుండా మనం ఎక్కడ ఉన్నా కానీ మనకు సాధ్యమైనంత వరకు మనకు వీలైనంత వరకు కనీసం ఒక కావునైనా పెంచితే మన మూలాలను మర్చిపోకుండా మన భావి తరాలకి మన తాతలు తండ్రులు రథాలు దేవస్థానాలు గోశాలలు ఇవన్నీ మనకి వారసత్వంగా అందించారండి వా గతంలో వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు మనకెందుకు మన బతుకు మనం బతుకుదాం వాళ్ళందరికీ ఇవాళ ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు మౌలిక వసతులు ఆ రోజుల్లో లేవు కానీ వాళ్ళు మన వారసత్వానికి మన వారసులకు మనం ఇదంతా అందించాలని మనకి అట్టిపెట్టి మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి మనకు ఉన్న దాంట్లో మనం కొంత అభివృద్ధి చేసి భావి తరాలకు అందించగలిగితే ఇంకా మంచిది అనేది నా సదభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ సార్ చూసారు కదండి ఈ విధంగా మన ఒంగోలు ఎన్నో విలువైన విషయాలు మాకు చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ టీసీఎం తరఫున అదేవిధంగా చూసారు కదండి మనం ఎంత విలువైన సమాచారాన్ని మనం ఈ దగ్గర నుండి తీసుకున్నాం ఈ విధంగానే టీసీఎన్ ఇంక ఇటువంటి మంచి మన జాతిని మన జాతి ఒంగోలు జాతి పశు పశువులని కాపాడడానికి ఎన్నో సూచనలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా యువత అంతా కూడా అలాగే కూడా చూసేవారంతా కూడా కనీసం ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీరు ఇంకా ఇటు ఈ జాతి మనం పెంచకపోయినా పెంచే వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చే ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఉండాలని చెప్పేసి టీసీఎన్ ఛానల్ కోరుకుంటుందండి ఇటువంటి మరెన్నో ప్రత్యేకత ప్రోగ్రాంలు టీసీఎన్ ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకురావస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ